पी सी बी पॉडकास्ट में खुश आमदीद मैं हूँ आपका मेजबान इब्राहिम बादीस सामीन पी सी बी पॉडकास्ट की ग्यारहवीं किस्त में हम न सिर्फ आपको क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात के खसूस इंटरव्यूज सुनवाएंगे बल्कि कौमी और बैन अवी क्रिकेट की ताज़ा तरीन तफसी से भी आगाह करेंगे इस हवाले से सबसे पहले जिक्र करते हैं कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों पर मुश्तम सीरीज के लिए मेजबान टीम का ऐलान कर दिया गया है टीम पेन की जेर क्यादत चौदह रुकनी स्कॉट पर तबसरा करते हुए सबक कौमी क्रिकेटर और कॉमेंटेटर बाजीद खान का कहना था ऑस्ट्रेलिया ने कोई सरप्राइज पैकेजेस नहीं डाले अपनी टीम में वही जो एशेज में खेली थी टीम ऑलमोस्ट वही है Um, दो इश्यूज़ हैं एक वार्नर के साथ ओपन कौन करेगा और एक नंबर सिक्स पे बैटिंग कौन करेगा मिचिल माश नहीं हैं अनफिट हैं और उसकी वजह से ज़रा बॉलिंग ऑप्शन उनकी कम हो जाएगी तो वो चार मेन बॉलर से ही खेलेंगे तीन फास्ट बॉलर एक स्पिनर बॉलिंग उनकी बहुत तकड़ी है हेजलवुड लाइन कमिन स्टाक और पैटनसन भी हैं स्क्वाड में तो बॉलिंग तकड़ी है और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं और सस्टेन प्रेशर रखते हैं अग्रेसिव बॉलिंग करके और रनस करना ज़रा इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान साइड मैच में ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन ने रन किया है नसीम शाह ने एक तहलका मचाया है तो ज़रा लिफ्ट मिली है पाकिस्तान को उस तरीके से चैलेंज पाकिस्तान के लिए ये होगा कि इधर ऑस्ट्रेलिया में सस्टेन अग्रेसिव बॉलिंग करनी पड़ेगी और कई एक सेशन नहीं हो सकता जहाँ पे आप ज़रा लूज बॉलिंग या इवन बैटिंग में एक सेशन में ऑस्ट्रेलिया मैच चेंज हो जाता है स्कोर बहुत तेज़ होता है और कोलेप्स हो तो वैसे ही मैच निकल जाता है तो वो आ, जो असल मसला है वो है कि पाँच दिन आपने कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलनी है जो कि एक हाई लेवल इंटेंसिटी पर खेलनी है जो पॉसिबल है लेकिन मुश्किल बड़ा है दूसरी जानब कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया ए के दरमियान तीन रोजा मैच ड्रॉ हो गया दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से गाबा में शुरू होगा इस हवाले से पी सी बी पॉडकास्ट के नुमाइंदे एहसन इफ्तार नागी ने ऑस्ट्रेलवी सहाफी डैन ब्रैटिक से खसूस गुफ्तु की आइए आपको सुनवाते हैं Thank you so much Dan for joining us at the PCB podcast. It is certainly a pleasure to have you with us. Following the three day at Perth, what is the buzz in the media box about this Pakistan cricket team? There's certainly a pretty strong impression that this is a Pakistan side who can give Australia some problems, particularly in the conditions that the two tests are going to be played in in Brisbane where the pitch has bounce and pace and in Adelaide where the pink ball under lights is likely to move around. There's a great deal of interest in how the pace bowling attack is going to go given the events of the Australia A game in Perth and equally Baba Azam and Azad Shafiq gave a great account of themselves with the bat against what was a pretty strong Australia A bowling attack so there's a fair degree of interest and optimism really about how well Pakistan are going to go certainly the expectation is that they're going to fare better than they did in Australia last time around in 2016-17 Pakistan plays two test matches against Australia at Brisbane and Adelaide which of them can the tourist fancy winning I think Pakistan have a pretty good chance in both of those test matches in a way the start of the series at Brisbane will tell the tale in that Australia having come off a break after the ashes having not had a huge amount of time to get back into camp together uh that's going to be a test of their ability to uh get together as a group and to and to perform um having not had that time to to settle in whereas obviously Pakistan have been in the country for a little while uh they've had a little bit of a chance to to get together and work out how they're going to perform home conditions help Australia of course but as i say both of the surfaces in Brisbane and Adelaide are going to offer a decent amount of assistance to the pace bowlers there'll also be a good degree of bounce and maybe some spin for Yasir Shah so I would say that of the all the venues in Australia Brisbane and Adelaide are two pretty good ones for Pakistan to play on. And how is the Australian media and cricket team seeing this young Pakistan pace attack? Do you think the likes of Musa Naseem and Shaheen backed by the senior trio of Abbas, Imran and Yasser can rattle a strong batting lineup like Australia's? Certainly when an Australia A side is reduced to 9 for 50 odd a a particularly strong australia a side at that uh that turned a lot of heads and a lot of um uh positive thoughts about how they performed in perth about their aggression but also about their discipline 
And if you think about the way that Muhammad Abbas performed in the UAE, and particularly in the second test of that series in Abu Dhabi, where the pitch had a little bit of uh, grass on it and the ball moved around a little bit, that's going to present a lot of problems for the Australians. And as we know from the Ashes, uh, a lot of very good plans demonstrated by England will not have necessarily lost their effect when we get to the test matches in Brisbane and Adelaide. And irrespective of how the series pans out, do you agree with the selections of the newcomers for a tough tour like Australia? Has this surprised the Australians? I don't think it surprises Australia when Pakistan bring a touring squad to Australia that has youth. There is a tremendous tradition, uh, as your Pakistani listeners will know, of Pakistan uh, finding and developing talent from a very young age. Not necessarily as young as 16, but the identification of gifted players who can make the step up and who learn a bit about how to play test cricket at the top level without necessarily having had the big first-class grounding is a part of the tradition of Pakistani cricket. There would be greater surprise, for instance, if England came to Australia for an Ashes tour with several teenagers in their squad. And before we conclude, how do you rate this Pakistan side to the ones that have recently played tests in Australia? It's always difficult to know how good a touring side is before the test matches actually start. Obviously, Pakistan made a great impression in the Australia A game in Perth. But I think something that is going to tell the tale about how we remember this Pakistan side is whether or not they're going to be able to sustain the level of pressure they're going to need to to unsettle Australia in home conditions on a tour away from familiar conditions for them. So we know that Pakistan have been very good, for instance, in recent years at sustaining pressure in test matches in the UAE. They've done it a couple of times on tours of England where they've had very good results against the English English side. The question is, Are they going to be able to do that in Australian conditions? One of the defining characteristics of Australian conditions is that generally it's difficult to bat when the ball is new, but then things get demonstrably easier in that period of time before the ball starts to uh, rough up and reverse. That'll be a little bit different for the Adelaide day-night test where it'll seem around a little bit more, but it's a truism of Australian cricket that it gets easier to bat the longer you're out there. So sustaining pressure is an absolute key. پاکستان اور آسٹریلیا اے کے درمیان تین روزہ میچ میں سولہ سالہ فاسٹ بولر نسیم شاہ کی تیز رفتار بالنگ اور بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ آسٹریلوی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت بنی ہوئی ہے اس حوالے سے سابق آسٹریلوی کرکٹر بریڈ ہاک کا کہنا تھا Khan, Muhammad Abbas, who's he going to replace because you had Naheem Shan and out of all the bowlers in this uh, particular game, when the ball was dead, when there was nothing in the wicket, he had zip, he had life and he really uh, got up the Australian batsman and you know, put a few shivers up their spines. So a few of those batsmen were unsure about his short pitch delivery, but his line and length was crucial. He beat the outside edge. Uh, a number of times against Marcus Harris uh, just on a good length when there was nothing in the wicket so he's a bright future, bright pos- prospect he's only 16, 17 years of age he's ready for the big stage when you look at the batting uh, Azar Ali, he's already made a double hundred over here so he's used to the conditions Shafiq's made a hundred as well and you've got Babar Azam those three particular players can stand up to the short pitch bowling that has uh, been dished up in this Australia A game If there's one bit of concern with the Pakistan batsman is getting used to that extra bounce on Australian conditions and it's uh, it's always been that way but they're finding a way to be able to do it on one of the quickest and bounciest wickets that uh, we've seen in Perth for a very long time so there's a big chance there that they will be able to put a formidable score up there uh, against Australia at the Gabba it's going to be competitive and um, I'm looking forward to a close contest between two quality teams رواں ہفتے میں قومی کرکٹ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دس سال بعد ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے 
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दो मैचेस दिसंबर में रावलपिंडी और कराची में खेले जाएंगे इस हवाले से पीसीबी पॉडकास्ट के नुमाइंदे एहसन इफ्तार नागी ने श्रीलंका के नामवर सहाफी रेक्स क्लेमेंटाइन से खसूस गुफ्तु की आइए आपको वो सुनवाते हैं Thank you Rex for joining us. Sri Lanka recently announced that they'll be playing their World Test Championship matches against Pakistan in Rawalpindi and Karachi. How the Sri Lanka public and media in is seeing this decision? Well, the Sri Lankan public and uh, the media welcome uh, Sri Lankan cricket's decision to, to play the two test series in Pakistan. The reason being um, Pakistan has been Sri Lankan cricket's uh, greatest ally over the years. Uh, if not for Mr Abdul Hafiz Kader Sri Lanka wouldn't have uh, got the status in uh, 1981 not only uh, pushing Sri Lanka uh, Sri Lanka's case for the status uh, in 1980s Mr Abdul Hafiz Kader also made sure that the Sri Lankan players uh, made regular visits to Pakistan during the pre-test era and then people like uh, the coaches and uh, curators uh, frequented uh, Pakistan to learn the uh, tricks of the trade and uh, develop themselves so there's a lot of affection and uh, people are certainly welcoming the decision to play the test series in pakistan in this hour of need of pakistan cricket board if you have to pinpoint what do you think was the defining moment that helped sri lanka to become the first side to play test in pakistan in 10 years well what convinced the sri lanka cricket uh, that uh, they should uh, to pakistan was the reason that uh, they realized that the security was absolutely outstanding uh, when uh, they made a visit to play the play the uh, T20 series and the ODI series a uh, couple of weeks ago so they they pretty much uh, happy about uh, the security that was provided to them and uh, they see no harm happening to them uh, in Pakistan and uh, they've made the decision uh, to go ahead with the tour when we talk about cricket diplomacy what role do you think the Pakistan cricket board played in convincing Sri Lanka cricket to send their test team to Pakistan i think uh, the pcb has uh, been uh, enormous help for sri lanka during uh, troubled times uh, of us if you uh, see that uh, we are a nation that suffered a 30 year uh, war uh, so during those uh, troubled times uh, the pakistan national team uh, made frequent visits and uh, the sri lankan board feels that uh, they need to do something uh, to help pakistan and uh, that's what uh, you know i mean uh, convince them to go ahead uh, uh, with the tour And Rex before we conclude do you have any updates on when Sri Lanka cricket are going to announce their test side and will all the top players be the part of it what are your sources telling you the squad has been already uh, selected all the senior players have been uh, selected into the squad uh, except Surang Lakmal um I think uh, the selectors are now waiting the ministry approval which is the uh, procedure uh, in uh, Sri Lanka to release the squad uh, the presidential election is uh, coming up uh, on Saturday so I think uh, the squad will be released uh, soon after uh, the presidential election maybe on uh, Monday or so uh, but I expect all the seniors to be there Angelo Matthews to be there captain Dimuth Karnaratnam to be there Dinesh Chandimal to be there and all the uh, senior players uh, to take part आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं मुल्क में जारी डोमेस्टिक सीजन 2019-20 का नो टॉस और कनकशन के कवानी समेत कोकाबोरा के गेंद के इस्तेमाल से शुरू होने वाले कायदे आजम ट्रॉफी फर्स्ट इलेवन टूर्नामेंट के सात राउंड मुकम्मल हो चुके हैं इवेंट में अब तक छह डबल सेंचुरिया और चालीस सेंचुरिया बन चुकी है दो बॉलर एक मैच में दस विकेट हासिल कर चुके हैं जबकि पंद्रह बॉलर एक इनिंग्स में पांच विकेट हासिल करने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं कोयटा में 11 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बहाली भी इसी सीजन के दौरान मुमकिन हो सकी इवेंट में अब तक खेले गए 21 मैचेस में चार की मेजबानी कोयटा के हिस्से में आई इस मौके पर डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद ने छह टीमों के दरमियान जारी टूर्नामेंट से मुताल खसूस गुफ्तु करते हुए कहा इस दफा नो टॉस का रूल लाए की जो अवे टीम आ रही है होम मैच खेलने के लिए दूसरी टीम के जो अवे टीम है उसको ये हमने मौका दिया कि वो चूज कर ले अगर उसने जो भी डिसाइड करना है अगर वो डिसाइड करती है कि जी हमने टॉस ही करना है तो फिर वो टॉस कर ले तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड था कि ताकि हम पिचेस के ऊपर डॉक्टरिंग करने का जो एलिमेंट था उसको हम ख़त्म कर दें दो तीन चीज़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि क्वालिटी डेफिनेटली इसमें हमें नज़र आई और इसके रिजल्ट्स अगर आप देखें कि बैटिंग आपको ज़्यादा हावी नज़र आई बॉलर्स के ऊपर 
और वो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज हम फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम कोकोबर बॉल का इस्तेमाल कर रहे थे और जब भी हमने कोकोबर बॉल का इस्तेमाल किया हुआ है उसमें हमारे बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं और इसी तरह यहाँ भी रन्स हुए बॉलर्स को स्ट्रगल करना पड़ा मकसद सिर्फ उसका यही था कि हमारे बॉलर्स जो डोमेस्टिक लेवल पर होते हैं उनको कोबर कोकोबर बॉल से बॉलिंग करने की आदत पड़े और उनको पता हो कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं एक तो ये दूसरा ये कि आपने कंपोजिशन ऑफ टीम देखी होगी कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का कॉन्सेप्ट लेके आया जो कि शायद नया है पहली दफ़ा है क्योंकि ये पहला साल है तो मे बी स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें आते हुए नज़र आएंगे ऑलरेडी आपको अच्छे रिजल्ट्स तो नज़र आए क्योंकि इसी दौरान हमने टी का भी टूर्नामेंट जब करवाया तो उसके नतीजे में दो तीन यंग प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर गए फास्ट बॉलर्स के डिपार्टमेंट में आपको यंग प्लेयर्स जाते हुए नज़र आए पाकिस्तान की टीम में तो ये एक अच्छा आगाज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी रिजल्ट्स के ना आने की वजह एक तो ये है कि एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पॉइंट्स का सिस्टम भी नया लेकर आए जिसमें हमने यू नो फर्स्ट इनिंग की लीड का कोई पॉइंट नहीं रखा कोशिश ये थी कि जो कैप्टनस हैं जो कोचेज हैं वो अपनी पॉलिसीज़ या स्ट्रैटीज इस तरीके से डिवाइस करेंगे कि मैच में रिजल्ट आएँ यानी डिक्लेयर करें अपनी इनिंग को अगर उन्होंने बोनस पॉइंट्स ले लिए हैं लेकिन हमने ये देखा कि शुरू के तीन से चार मैच में आ, उनको नहीं समझ में आ रही थी कि हम कब डिक्लेयर करें कब ना करें क्योंकि बैटिंग ज़्यादा आसान नजर आ रही थी बॉलिंग के लिए मुश्किल हो रहा था तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिक्लेरेशन के ऊपर जाना पड़ता है माइंडसेट आपका चेंज होना पड़ता है जो कि ओवर द इयर्स इस तरह का नहीं था यहाँ सिर्फ लोग जीतने के लिए जाते थे या फर्स्ट इनिंग लीड के लिए जाते थे तो हमने ड्यूरिंग दी टूर्नामेंट ये भी उनको फिर लिखा के देखें कोचेस को भी हमने लिखा कैप्टन्स को भी बताया हमने कि आपको रिजल्ट्स के लिए जाना बहुत ज़रूरी है आप डिक्लेयर करें अपने बोनस पॉइंट्स लेने के बाद आप कोशिश करेंगे सेकंड इनिंग में इनफ रन्स का टारगेट दें या आप देखते हैं कि कोई चीज़ आप अचीव कर सकते हैं तो वो अचीव करने के लिए वो टारगेट पर जाएँ तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख रहे थे कुछ रिजल्ट भी आए लेकिन जो हम चाहते थे कि जिस तरीके से कैप्टन्स और कोचेज इस पर अमल करें वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ते जब उनको इस कॉन्सेप्ट की समझ पूरी तरह आएगी तो वो उसके ऊपर करेंगे मैं ये फील करता हूं कि पिचेस की क्वालिटी अगर सही उसी तरह नहीं थी जैसे कि लास्ट ईयर थी तो कुछ बेहतर जरूर थी लेकिन स्टिल वो क्योंकि क्रिकेट बॉल का डिफरेंस था जिसकी वजह से आपको ये नतज वो नज़र नहीं आ रहे जो पिछले साल नज़र आए थे लेकिन जो जो हम कोका बुरा बॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इन्हीं पिचेस को और ज़्यादा बेहतर करेंगे हमारे पास इस दफ़ा एक और भी इशू आया था क्योंकि तीन हमारे जो मेन क्रिकेट ग्राउंडस थे वो रेनोवेशन की वजह से बंद थे तो वो हमारे जो टेस्ट सेंटर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट सो मे बी कुछ ऐसे एरियाज में भी क्रिकेट हुई जहाँ की पिचेस उस मैार की ना हो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर पूरी हमने मॉनिटरिंग की हुई है और हमने गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं तमाम क्यूरेटर्स को जो जो जिस जिस ग्राउंड पर हैं कि आपको किस किस्म की पिचेस प्रिपेयर करनी है आई थिंक ये इस वक्त लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन प्लेयर्स की जॉब्स चली जाएंगी लेकिन आइंदा जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ उसमें जब सिटी क्रिकेट इस्टेब्लिश हो जाती है तो आपकी इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिकेट रिलेटेड जॉब्स होंगी तो ये क्रिकेटर्स उस जॉब में आसानी से अपने आप को मतलब मुंसलिक कर सकते हैं एज पी सी भी हम कोशिश करेंगे कि इनकी रेम्यूनोरेशन इन दैट सेंस की जिन्होंने जो प्राइज मनी है जो चीज़ें हमारी पास होंगी उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ग्राउंड्स के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे प्राइज मनी की सूरत में उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा जो डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट कराने का जो प्रपोजल है वो कुछ इस तरीके से है कि हम ये सजेस्ट एक सजेशन है कि वो ये कि अगर एक हाथ कोई कॉपोरेट कप के नाम से या कोई ऐसा एक नाम से कोई टूर्नामेंट अगर हम डिपार्टमेंट्स को कह देते हैं कि वो अपनी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके उनको साथ रखते हुए उस टूर्नामेंट में वो अगर वो पार्टिसिपेट कर लें वेयर एज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो वो रिस्पेक्टिव क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलें तो ये एक कॉन्सेप्ट भी जहन में है जो भी हम जिनसे भी मिल रहे हैं उनके साथ हम ये गुफ्तु कर रहे हैं ताकि इसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकला सामीन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के ख्याल तो आपने जान लिए अब राय जानते हैं सीजन में शरीक खिलाड़ियों की इस हवाले से पी सी बी पोडकास्ट की नशिस्त पर बैठे सेंट्रल पंजाब के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल और बलोचिस्तान के तजर्बाकार फास्ट बॉलर उमर गुल के दरमियान एक मुकालमा हुआ आइए आपको वो सुनवाते हैं वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक और कमी भाई कैसे ये अपना टूर्नामेंट कैसे जा रहा है माशाल्लाह से टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है और टॉप पे टीम जो हो तो अच्छा ही जा रहा होता है एज ए प्लेयर भी और टीम भी तो अल्लाह का शुक्र है और अच्छी चीज़ है कि जो चेंजिंग आई है इस डोमेस्ट
वो बहुत अच्छा है हम पिछले चार पाँच साल से कह रहे थे इस बॉल के साथ क्रिकेट होनी चाहिए बॉलर्स भी यूज टू होते हैं बैट्समैनों को भी लंबे रन करने का मौका मिलता है उसके साथ जैसी पिचिस मिल रही हैं आपने देखा होगा अभी किजाफी स्टेडियम में भी ये पिच स्पोर्टिंग पिच था जो जोर लगाते हैं आप बॉलर हो तो मेरे ख्याल से हेल्प मिलती है बॉलर्स को और इसी बॉल के साथ ही मज़ा है क्रिकेट खेलने का और नया जो एक नई चीज़ आई है इससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं था मैंने इंग्लैंड में सुना था इस सीजन शुरू होने से पहले पॉइंट सिस्टम फर्स्ट इनिंग्स के 110 सौ ओवर्स के उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ स्ट्राइक रेट बेहतर करने का और टीम को पॉइंट्स लेने का और लीड के पॉइंट नहीं है तो 110 सौ दस ओवर्स में पहली इनिंग में पॉइंट लेना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है अच्छी एडिशन है और इसका फ़ायदा बैट्समैनों को भी होगा और बॉलर्स भी उसको मेरे ख्याल से कम करने के ना अगली टीम को पॉइंट्स मिले जैसे आप वो कोशिश करते हो तो अच्छे अच्छा एक नई नई चीज़ आई है डोमेस्टिक चीज़ में नहीं कामिया भाई जिस तरह माशाल्लाह से मैं अभी आ, ये सीज़न थ्रू आउट टीम के साथ भी था और जिस तरह वाइड बॉल था हमारे वैसे भी कोको बोरा के साथ हो रहे हैं लेकिन मैं आ, पिछले तीन चार सालों से रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था आ, जो कि पिछले दो तीन सालों से ड्यूक बॉल के साथ खेल रहे थे उससे पहले तो बिल्कुल ग्रेस वह रहा था तो जो 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 चीज़ मैंने नोट की है कि हमारे जो फास्ट बॉलर नहीं आ रहे थे या हमारे स्पिनर ऊपर नहीं आ रहे थे मेरे ख्याल से मेन रीज़न ये भी था कि ड्यूक बॉल की वजह से क्योंकि हमारे आ, मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि इस साल आ, जो लड़के आ, लास्ट दो तीन साल से परफॉर्म कर रहे थे मेन जो दो रीज़न से एक तो पिचेस के मेरे ख्याल से बैट्समैनों के साथ थोड़ी सी इतना वो अनफेयर हो जाता है अनफेयर हो जाता है के साथ पिचेस ब्लॉक के साथ बॉल के साथ भी और प्लस ये कि बॉलर्स के बॉलर्स की इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही थी क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सीज़न ख़त्म होने वाला है अगर आप देखें तो फर्स्ट बॉलर के इतने आउट नहीं है तो मेरे ख्याल से नया बॉल तो हो रहा था लेकिन बाद में हमारे जो यंगस्टर थे बीच में कप्टन को कह रहे थे कि यार बॉल में कुछ भी नहीं हो रहा था लेकिन जब मैं बॉल करने आया तो रिवर्स स्विंग भी हो रहा था अच्छा ठीक ठाक रिवर्स स्विंग हो रहा था आपको एक्सपीरियंस है बिल्कुल इन इन बॉलों पे खेल के हमें एक्सपीरियंस प्लस ये है कि हम यंगस्टर के साथ खेल लें तो टाइम टू टाइम उनको बता रहे कि रिवर्स स्विंग कब शुरू होता है आपको खुद इसके लेंथ क्या होनी चाहिए किस तरह आपने हिट करना है अब जिस तरह लास्ट मैच हमारा था मेरे ख्याल से जिस तरह हमने मैच सेव किया एक टाइम पे ये था कि हम सोच रहे थे कि मैच इजीली हम जो ना फॉलो ऑन सदर ने हमें फॉलो ऑन करके हमें दोबारा बारी दिए तो एक टाइम पे हमारे पांच आउट हो गए थे उनकी 180 एटी समथिंग लीड ऊपर थी तो हम ड्रेसिंग रूम में बस यही बात कर रहे थे बिंग अ सीनियर और मैं और इमरान भाई और कोच के साथ बात यही कि हमने जब पाँच पाँच आउट हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं तो हम प्लेयर्स को बस यही बता रहे थे कि यार ज़्यादा आप लोगों ने जो ना जाके रन नहीं रोकने क्योंकि सिर्फ टाइम किल नहीं करना जब तक आप रन ऊपर नहीं चढ़ाओगे तो प्रेशर अन द टाइम पर प्रेशर हम पे होगा टीम पे बिल्कुल तो वही थोड़ी सी डिटरमिनेशन है यंगस्टर को थोड़ा सा हमने करेज किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसी कंडीशन में किस तरह खेल लें तो मेरे ख्याल से हुसैन तला जिस तरह उसने हंड्रेड किया फिर नीचे से हमारे जो बॉलर ने जो स्पेशली जो टैलेंटर्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है और एट द सेम टाइम सीनियर प्लेयर को बड़ा क्रेडिट जाता है कि अपने साथ ये यंगस्टर को ग्रूम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ ऐसे ही मैच हमारा भी सिंध के साथ हुआ है ऑलमोस्ट ड्रॉ की सूरत में था तो हमने मैनेजमेंट ने कोच ने इजाज़ भाई ने कहा कि नहीं हमने जीतने के लिए जाना है आखिरी दिन था हम लोग खेलने हैं लंच तक तो पूरा लंच हम लोगों ने ऑलमोस्ट कोई 60 65 फाइव ओवर्स दिए हैं उनको आउट करने के लिए वो भी पूरे नहीं होने थे लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा डिसीजन जो लिया मैनेजमेंट ने कप्तान ने फिर नसीम शाह और जफर गौर फिर फहीम अशरफ ईसान आदिल इन्होंने जो बॉलिंग की है ऑलमोस्ट हम लोग मैच जीत गए थे बैड लाइट ना होती तो आठ आउट कर लिए थे मेरे ख्याल से ये ये क्रेडिट पीसीबी को देना चाहिए तीनों चीज़ों में एक को का पूरा बॉल लगी है स्ट्राइक रेट जो ओवर है एक सौ दस ओवरस का होटलिंग बहुत अच्छी की है एयर फेयर की है सर आई मीन जैसे पंजाब से हम कराची सिंध जाते हैं तो एयर ये चीज़ें अच्छी हैं मेरे ख्याल इससे बेहतरी होगी मजीद बेहतरी ला सकते हैं फाइनेंशली हम लोग प्लेयर्स को और देना चाहिए जितना हम लोग डिपार्टमेंट से लेते थे ना एटलीस्ट उतना तो प्लेयर्स को दें जो प्लेयर्स नहीं खेल सकें उनको भी देख सकें मेरे ख्याल से कमी भाई इस चीज़ में आ, मैं आपके साथ एग्री कर, कर सकता हूँ क्योंकि फाइनेंशियली पी सी बी थोड़ा सा और भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि प्लेयर को थोड़े से अच्छे पैसे और मिले क्योंकि जब स्पॉन्सर मिलेगा तो मेरे ख्याल से मिल जाएंगे 
ایک چیز تھوڑا سا فائنینشیلی اور اس کو بہتر کر سکتے پلس سیکنڈ جو 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 لائک بینگ اسین ہم اپنے یگسٹر کے لیے رول ماڈل ہیں تو جو ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح کے ہمارے ڈائٹ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ چیز میرے خیال سے ہم تھوڑی سی اس چیز میں ہم لے کر رہے ہیں اس سیزن میں یہ فالو ہو رہا ہے پورا ڈائٹ پلان تو اس چیز کا میرے خیال سے پاکستان کو پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ چلے کامی بھائی گڈ لک آپ کے نیکسٹ میچز کے لیے انشاءاللہ بھی بہت بہت گڈ لک انشاءاللہ رزلٹ پازیٹو ائے انشاءاللہ گڈ لک تھینک یو اب کچھ ذکر ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2020 کا ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کی پلیٹینم اور ڈائمنڈ کیٹیگری کے لیے بال ترتیب 28 اور 58 غیر ملکی کھلاڑیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے ابتدائی فہرست میں ڈیل سٹین موئن علی اور ایلیکس ہل سمیت دس ممالک کے کرکٹرز شامل ہیں گزشتہ ایڈیشن کے دوران پاکستان آنے والے انگلینڈ کے کرکٹر ایلیکس ہلز نے پی ایس ایل سے جڑی اپنی یادوں اور پاکستان میں موجود کرکٹ کے مداحوں سے متعلق اپنے پیغام میں کہا It was brilliant. Obviously, it's the first time that I've been to Pakistan, and the the support of the ground. You know, even though we were playing Karachi in the first game, was was absolutely brilliant. Um, there were times on the field where I couldn't even hear myself think. You know, the noise was just you know fantastic, and uh, I'd put it right up there with the best atmosphere I've played in. Uh, I'd say the love, the love that we've um, us overseas players and and all the cricket players here have received from fans, you know, on social media at the ground has been absolutely phenomenal. So yeah, I'm going to remember the love. اسی کے ساتھ پی سی بی پوڈ کاسٹ کی گیارہویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی اپنے میزبان ابراہیم بادیس کو اجازت دیجیے مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے پی سی بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے